వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ హెచ్ఎస్ఆర్ బెయిన్ పో ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మనం డిస్కస్ చేయబోతున్న వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే చూడండి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎడ్యుకేషన్ ఓకే థర్డ్ సెమిస్టర్ కి సంబంధించినటువంటి బిఏ బికామ్ బిఎస్సి లో స్కిల్ డెవలప్‌మెంట్ కోర్స్ గా ఉన్నటువంటి ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎడ్యుకేషన్ లో ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి ఏ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అవుతే మనకి మంచి స్కోర్ అవుతుంది అనేది ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయబోతున్నాం ఓకే అయితే బేసిక్ గా మనకు తెలిసిందే మొత్తం త్రీ యూనిట్స్ ఉంటాయి ఫిఫ్టీ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ లేదంటే టూ అవర్స్ ఎగ్జామ్ అనేది ఉంటుంది ఈ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ లోపల జస్ట్ మనకు పాస్ అయితే చాలు ఈ పాస్ మార్క్స్ వస్తే చాలు మనకు దీనిలో స్కోర్ అనేది అవసరం లేదు బేసిక్ గా కానీ విషయం ఏంటి అంటే మనకి ఎన్ని మార్క్స్ వస్తుంది అనేది కూడా మనకి మెమోలో గనక మార్క్స్ మెమోలో గనక ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి జస్ట్ పాస్ అని ఇవ్వడు జస్ట్ కాబట్టి అలా మార్క్స్ ఇస్తాడు ఆ మార్క్స్ ఇక్కడ డిగ్రీ యొక్క మెమోలో ఎక్కడ మనకి హెల్ప్ చేయకుండా కూడా ఫ్యూచర్ లో డిగ్రీ బేస్డ్ ఇంటర్వ్యూస్ ఏమైనా అటెండ్ అవుతే అక్కడ మనకి ఈ స్కోర్ కొద్దిగా ఏంటంటే మన యొక్క ఇంపాక్ట్ అనేది తగ్గిస్తూ ఉంటారు ఓకే జస్ట్ పాస్ అయ్యేసి వదిలేయకుండా మనం ఇప్పుడు దానికోసం ఏం చేయాలి అంటే నేను ఏవైతే క్వశ్చన్ చెప్తున్నా ఆ క్వశ్చన్స్ ని మీరు కానీ చదువుకొని పోయినారంటే మంచి స్కోర్ అనేది అవుతుంది ఎక్కడైతే ఇంటర్వ్యూలో అయితే మనం అటెంప్ట్ చేస్తున్నప్పుడు చాలా తక్కువ స్కోర్ వచ్చిందని ఇంపాక్ట్ లేకుండా మంచి స్కోర్ తోనే అన్నిటితో పాటు దీంట్లో కూడా పర్వాలేదు మంచి స్కోర్ వచ్చిందనే ఫీలింగ్ తో ఇంటర్వ్యూ చేసే వాళ్ళకి అనిపించే విధంగా ఉంటుంది ఓకే కాబట్టి దీన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయకండి జస్ట్ పాస్ అయ్యే కదా అనేసేసి దీన్ని కూడా కొద్దిగా చదివినారంటే చాలు ఒక టూ డేస్ చదివితే చాలు ఎగ్జామ్ కి టూ డేస్ చదివితే చాలు ఒక బ్రీఫ్ నాలెడ్జ్ ఉంటే చాలు మనకి దీన్ని కంప్లీట్ గా రాసేసి వచ్చేయచ్చు ఓకే ఏంటి ఏ విధంగా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఏ క్వశ్చన్ చదివితే బాగుంటుంది ఒకసారి మనం అబ్జర్వ్ చేద్దాం ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే మనకు త్రీ యూనిట్స్ లోపల నేను ఇక్కడ టూ యూనిట్స్ ఇచ్చిన టూ యూనిట్స్ లోపల ఏ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఏమి చదివితే మనకు బాగా స్కోర్ అవుతుంది అని చూద్దాం ఓకే ఇది బేసిక్ గా ఏంటి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోర్స్ కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ యాజిటివ్ గా వచ్చే ఛాయస్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది బట్ ఆన్సర్ అనేది క్వశ్చన్ అనేది నేను ఇచ్చిన ఈ బ్రాడ్ క్వశ్చన్స్ లో నుండి అడిగే ఛాయస్ అనేది ఉంటుంది ఓకే కాబట్టి అది కొద్దిగా గుర్తు పెట్టుకోండి ఇక్కడ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటర్ క్వాలిటీ పారామీటర్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి ఇంపార్టెంట్ వాటర్ క్వాలిటీ పారామీటర్స్ యాక్చువల్ ఏంటంటే మనం ఈ క్వశ్చన్ చదివినప్పుడు కొన్ని వాటర్ క్వాలిటీ పారామీటర్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి ఆ పారామీటర్స్ చదువుతో చదివి గుర్తు పెట్టుకోగలిగితే వాడు డైరెక్ట్ వాటర్ క్వాలిటీ పారామీటర్స్ అనేసి క్వశ్చన్ ఇవ్వకుండా ఏవైతే పారామీటర్స్ ఉన్నాయో ఆ పారామీటర్స్ లో కూడా వన్ ఆర్ టూ వర్డ్ వచ్చు ఓకే క్వశ్చన్ అనేది ఆ విధంగా ఫ్రేమ్ చేస్తారు కాబట్టి కేవలం ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోర్స్ లో మాత్రం ఈ విధంగా జరుగుతుంది కాబట్టి కొద్దిగా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి ఓకే ఇది ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ వాటర్ క్వాలిటీ పారామీటర్స్ అనేది సెకండ్ రైట్ అబౌట్ ది వాటర్ క్వాలిటీ పారామీటర్స్ అనేసి అడుగుతాను సెకండ్ ఏంటంటే చూడండి వాటర్ పొల్యూషన్ సోర్సెస్ ఏంటి టాక్సికాలజీ వాటర్ పొల్యూటెన్స్ ఏంటి ఓకే ఇక్కడ ఈ విషయం ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద వాటర్ పొల్యూషన్ రిసోర్సెస్ ఏ విధంగా వాటర్ అనేది కంటామినేట్ అవుతుంది ఏ సోర్సెస్ వల్ల కంటామినేట్ అవుతుంది అనే దాని గురించి రాయాలి అదే విధంగా కంటామినేట్ అవుతుంది అంటే వాటర్ కంటామినేట్ అవుతుంది అంటే వాటర్ పొల్యూటెంట్ వల్ల అవుతాయి పొల్యూటెంట్స్ వాటర్ లో మిక్స్ అయినటువంటి పొల్యూషన్ పొల్యూషన్ ని కలిగి చేసేటటువంటి కెమికల్స్ లేదంటే ఇతరత్ర వాటిని ఏమంటారంటే పొల్యూటెంట్ ఈ పొల్యూటెంట్స్ యొక్క టాక్సికాలజీ వాటర్ మీద ఏ విధంగా ఉంది ఆ వాటర్ ని తీసుకోవడం వల్ల మనకేంటి జంతువులకేంటి తర్వాత పక్షులకి ఏంటి తర్వాత భూమికి ఏంటి ఇవన్నీ కూడా డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది ఓకే కమింగ్ టు ది థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే సాయిల్ పొల్యూషన్ ఏంటి దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ ఏంటి ఏ విధంగా సాయిల్ అనేది పొల్యూట్ అవుతుంది సాయిల్ పొల్యూట్ అవడానికి రీజన్స్ ఏంటి ఓకే దాని యొక్క సాయిల్ పొల్యూటెంట్స్ ఎక్కడెక్కడి నుంచి వచ్చి సాయిల్ లో మిక్స్ అవుతున్నాయి తర్వాత ఇలా మిక్స్ అవడం వల్ల దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ అనేది హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కానీ ఎన్విరాన్మెంట్ కానీ అన్నిటి మీద ఏ విధంగా ఉంది అనేది ఈ క్వశ్చన్ లో మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఓకే ఇది యాక్చువల్ గా మనకు ఫస్ట్ యూనిట్ లో ఉన్నటువంటి త్రీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కమింగ్ టు ది సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ యూనిట్ ఏంటంటే దీంట్లో ఫోర్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ సెకండ్ యూనిట్ లో అన్ని యాక్ట్స్ వస్తాయి ఇవి ఖచ్చితంగా మనం గుర్తు
అయితే ఇక్కడ చూడండి ఇది ఫస్ట్ లో యాక్ట్ తీసుకొచ్చినా కూడా దానిలో చాలా వరకు చేంజెస్ చేశారు ఆ చేంజెస్ ఏమన్నావు అంటే అమెండ్మెంట్ అని ఆ చేంజెస్ ఏమన్నావు అమెండ్మెంట్ అనేసి చెప్తున్నాము అంటే ఇది ఒక ఇయర్ లో చేసి ఉంటారు కొన్ని ఇయర్స్ తర్వాత అమెండ్మెంట్ చేసేసి మళ్ళీ కొత్త అదే చట్టాన్ని కొత్తగా కొన్ని మాడిఫికేషన్ చేసి ఉంటే దట్ ఇస్ కాల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ అనేసి చెప్తాం కమ్ టు ది సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే సేమ్ ప్రివెన్షన్ అండ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ఎయిర్ పొల్యూట్ పొల్యూషన్ యాక్ట్ అనేది చేశారు అదే విధంగా దానికి అమెండ్మెంట్ కూడా చేశారు సేమ్ యాజ్ ఇస్ ప్రివెన్షన్ అండ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ యాక్ట్ అండ్ ఇట్స్ అమెండ్మెంట్ ఓకే అది సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ కమింగ్ టు ది థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ను ప్రొటెక్ట్ చేసేటటువంటి యాక్ట్ తీసుకొచ్చినారు దానిలో కొన్ని స్కీమ్స్ వస్తాయి దానిలో కొన్ని సూత్రాలు వస్తాయి దానిలో ఏ విధంగా ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్ట్ చేయాలి అనే దాని గురించి కంప్లీట్ గా థియరీ అనేది ఉంటుంది కమింగ్ టు ది ఫోర్త్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే పబ్లిక్ లయబిలిటీ ఇన్సూరెన్స్ యాక్ట్ అనేది ఉంది పబ్లిక్ లయబిలిటీ ఇన్సూరెన్స్ యాక్ట్ దీని గురించి చదువుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఇవి యాక్చువల్గా ఏంటంటే యూనిట్ వన్ లో త్రీ యూనిట్ టూ లోపల ఫోర్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు యూనిట్ త్రీ లోపల ఏమి ఉన్నాయి ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం ఒకే ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ ఇంతకుముందు నేను ఇక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎడ్యుకేషన్ అని చెప్పినాను ఇది ఎన్విరాన్మెంట్ ఎడ్యుకేషన్ కాదు ఎన్విరాన్మెంట్ ఆడిట్ కి సంబంధించినటువంటి మొత్తము స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోర్స్ గురించి చెప్తున్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఈ చిన్న కరెక్షన్ అనేది చేసుకోండి ఒకే ఒకసారి చూడండి థర్డ్ యూనిట్ లో ఉన్నటువంటి త్రీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి ఒకసారి చూస్తే ఈ త్రీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ లో ఫస్ట్ స్కోప్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఆడిట్ ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ ఆడిట్ యొక్క స్కోప్ ఏంటి ఎన్విరాన్మెంట్ ఆడిట్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి దాని వల్ల దానికి ఉండేటటువంటి స్కోప్ ఏంటి అనేది ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ కమింగ్ టు ది సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ రోల్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఆడిట్ ఇన్ బెనిఫిట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ ఇండస్ట్రీస్ ఏం చేస్తున్నారంటే ఆడిట్ చేస్తూ ఉంటారు ఆ ఆడిట్ ఎస్పెషల్ గా ఎన్విరాన్మెంట్ ఆడిట్ కూడా చేస్తూ ఉంటారు ఎన్విరాన్మెంట్ ఆడిట్ చేయడం వల్ల ఇండస్ట్రీస్ కి ఎలాంటి ఉపయోగాలు ఉన్నాయి అనేది ఈ కాన్సెప్ట్ కమింగ్ టు ది థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ టు ది ఇండస్ట్రీ కి పబ్లిక్ గవర్నమెంట్ కి ఓకే ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ ఆడిట్ చేయించినప్పుడు ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ ఆడిట్ వల్ల దాని యొక్క రిపోర్ట్ వల్ల ఇండస్ట్రీకి ఏంటి లాభం ఆ రిపోర్ట్ వల్ల పబ్లిక్ ఏంటి లాభం ఆ రిపోర్ట్ వల్ల గవర్నమెంట్ కి ఏంటి లాభం లేదంటే ఎలాంటి నష్టం ఉంది అనేది ఇక్కడ లాభం నష్టం దట్ మీన్స్ ఇంపార్టెన్స్ అనే దాని గురించి ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తాము ఇవి యాక్చువల్ ఏంటంటే మనకు ఉన్నటువంటి ఫ్యూ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఈ క్వశ్చన్స్ కనుక మీరు చదువుకొని పోయినారంటే మీకు సిక్స్టీ నుండి సెవెంటీ పర్సెంట్ స్కోర్ అనేది డెఫినెట్ గా అవుతుంది ఓకే ఐ హోప్ ఇదంతా మీకు క్లియర్ గా అర్థమైంది అనేసి అనుకుంటున్నాను మీకు కనుక క్లియర్ గా అర్థమైంటే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అదేవిధంగా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు కామెంట్ లో పెట్టండి నేను డెఫినెట్ గా దానికి ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను థ్యాంక్ వెరీ మచ్